வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இனி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகுது சாம்பார் சாதம் இது கூட நெய் பருப்பு சோ சோ கூட்டு சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சை அரிசி முந்நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு நூற்றம்பது கிராம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஒரு பவுல் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பெரிய தக்காளி இரண்டு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சு நம்பர் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றே முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு புளி ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பெருங்காயம் சின்ன துண்டு முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு காய்ந்த திராட்சை தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற நெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த பச்சை அரிசி தோரம் பருப்பு நல்லா ஊற வச்சிடும் வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வைக்க ஆரம்பிங்க ஊற வைக்கிற டைமிங் என்ன கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் நீங்கள் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கும் போது கரெக்டாக வெந்து வரும் சில பேருக்கு வந்து சாம்பார் சாதம் பண்ணும்போது அந்த பருப்பெல்லாம் அப்படியே முழுசு முழுசாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா பருப்பு எந்த அளவுக்கு ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த பருப்பும் அரிசியும் நல்லா வெந்து வரும் இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பெருங்காய் கட்டி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு தண்ணி ஊற்றுரும் இந்த தண்ணியோட அளவு என்ன கேட்டிங்கன்னா பெரிய கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த கிளாஸில் நாலுலேருந்து நாலரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் குக்கரில் வைக்க வேண்டியதுதான் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் மிடியமான ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசியும் பருப்பும் நல்லா வெந்திருக்கும் பாருங்கள் மேலே வந்து அந்த அரிசி கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசி நல்லா வெந்திருக்கும் மசிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நீங்கள் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு இதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பார் சாதம் டெக்ஸ்டர் சூப்பராக வரும் சில பேர் சாம்பார் சாதம் பண்ணுவாங்க ஆனால் சாம்பார் தனியாக இருக்கும் அரிசி தனியாக இருக்கும் அதே டைமில் அந்த டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக கொடுக்காது அதனால தான் உங்களுக்கு தெளிவாக எப்படி பாயில் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பார் மசாலா எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நெய் இந்த நெய்யும் நல்லெண்ணெய் சூடானதுக்கு கடுகு சீரகம் தாளிப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் சாதனாவே சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த நிறைய பேர் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எந்த அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக கொடுக்கும் அதே டைமில் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே பெரிய வெங்காயம் இருக்கும் அதனால தான் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறேன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு அந்த மசாலாவோட அந்த சாதமும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வெங்காயம் அந்த டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் வெங்காயம் பெருசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் முருங்கைக்காய் அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் இது எல்லாமே போட்டு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் வெங்காயம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே காய்கறி போட ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளியும் கியூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் தனியாக பவுடர் நான் சாம்பார் பவுடர் எதுவும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் அந்த சாம்பார் பவுடர் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு வேணால் அந்த சாம்பார் பவுடர் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தனியா தூள் போட்டாச்சா இதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு காய் நல்லா வெந்து வர்றதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுறோம்
இந்த இடத்துல கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன சில பேர் புளி உடனே ஊற்றுருவாங்க புளி ஊற்றக்கூடாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மூடி போட்டு காய் வெந்த பிறகு தான் புளி ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக புளி எடுத்து உடனே ஊற்றக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன்னா காரணம் இருக்குது அந்த மசாலா வெந்து வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் நீங்கள் எடுத்த உடனே புளி ஊற்றுறீங்கன்னா அந்த காய்கறிலாம் வேக வேக அந்த டெக்ஸை மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் இந்த மசாலா காய் நல்லா வெந்து வரட்டும் அதுக்கப்புறம் கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த புளி தண்ணி ஊதின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே வேக வச்ச சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த காய் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வெங்காயம் எல்லாம் முழுசாக இருக்குல்ல இதை அப்படியே எடுத்து இந்த சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறேன் சாதம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் கரெக்டாக வந்துடணும் அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சில பேர் சாம்பார் சாதம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணி மாதிரி விட்டுருவாங்க அதே டைமில் கெட்டியாக ஆகிடும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இதில் நெய் கொஞ்சம் காய்ச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதாவது கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அந்த நெய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடான பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் காஞ்சி திராட்சை கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் தாளித்து கொட்டுறோம் அதே இடத்துல கொஞ்சம் நல்ல நெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் தாராளமாக நெய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஏன் கிட்டேனா அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு உடனே கெட்டியாகிடும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல நெய் காய்ச்சி ஊற்றுறோம் முந்திரி பருப்பு காஞ்சி திராட்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி பண்ணும் போது குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு மணி அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் இதை தொடர்ந்து சௌச்சௌ கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் சௌச்சௌ அரை கிலோ பாசிப்பருப்பு எண்பது கிராம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் தக்காளி மூணு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் பச்சை மிளகாய் மூன்று நம்பர் பூண்டு இருபது பல்லு தேங்காய் மூன்று பத்தை சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் ஆயில் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த நல்லெண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு போட்டிருக்கோம் இந்த கடுகு பொறிஞ்சு வர டைமில் சீரகமாக போடுறேன் அதே டைமில் காஞ்ச மிளகா இந்த காஞ்ச மிளகா போட்ட உடனே பூண்டு போட்டிருக்கேன் பூண்டு நல்லா உரிச்ச பூண்டு நீங்கள் போடுங்க பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தவறு எதுவுமே இல்லை அதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் வெங்காயமாக போட்டிருக்கோம் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் போட்டிருக்கேன் அதிகமான வெங்காயம் வேண்டாம் இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு பச்சை கடவுள் போட்டு நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை நிறத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு தக்காளி போட ஆரம்பிக்கிறோம் தக்காளி நீங்கள் பொடிஸாக கட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரஃப்பாக கட் பண்ணி போட்டாலே போதும் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியாக பவுடர் பெருங்காயம் அதிகமான பவுடர் மசாலா நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த தாளிப்போட வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சவ் சவ் போடுறோம் சவ் சவ் மேலோட்டமாக தோல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போடுங்க நார்மலாக கூட்டுனாவே என்ன பண்ணுவோம் வீட்டில் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுருவோம் ஆனால் சாப்பிடும் போது அந்த பருப்பும் தேங்காயோட அந்த காய்கறியே தெரியாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த அளவுக்கு பெருசாக கியூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த காய் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இ
இப்போ தேவையானளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு மூடி போட்டுருங்க இந்த காய் நல்லா வேகட்டும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்த பிறகு அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம போக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டால் நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த தேங்காய் இருக்குல்ல அந்த தேங்காய் ஒரு பச்சை மிளகாய் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அரைக்கிற பக்குவம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குறக்குறன்னு இருக்கணும் அதனால் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நைஸாக அரைச்சி யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த கூட்டு சாப்பிட்ற ஃபீல் இருக்காது அதனால தான் இந்த மாதிரி குற குறனு அரைச்சிருக்கணும்னு சொல்கிறேன் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துருங்க இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே சவுச்சம் வேக வச்சோம்ல அந்த சவுச்சம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து இந்த தேங்காவை அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வேக வைக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரிப்ரேஷன் தான் ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் இப்போ இந்த சவுச்சம் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன் கரெக்டாக ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் நீங்கள் காய் கையில் எடுத்திங்கன்னா வெந்த மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் ஆடாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்த பிறகு ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இதில் போடுறோம் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கு பிறகு வேக வச்சு பாசி பருப்பு இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த தேங்காய் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அப்படி குக் பண்ணலாம் அந்த டெக்ஸ்டர் மாறும் அதனால தான் கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணு சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு பாசி பருப்பு பாசி பருப்பு வேக வைக்கும் போது மஞ்சள் தூள் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் அந்த பருப்பு நல்லா மசிஞ்சிருக்கணும் மசிஞ்ச பிறகு இந்த தேங்காய் இந்த காய்கறியோட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் இந்த பருப்பும் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் காய்கறி இது எல்லாமே எந்த அளவில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி காய் மீதி வந்து வெங்காயம் தக்காளி பருப்பு தேங்காய் அந்த ரேஷில் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் சூப்பராக வரும் இதுக்கப்புறம் நெய் சௌச்சோ பருப்பு கூட்டு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அதனால் கடைசியாக நெய் போடணும் அதிகமாக நெய்யும் யூஸ் பண்ணாது அந்த பருப்போட நெய் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு பிறகு ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஒரு தக்காளி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா திருப்பி தாளிப்பு போட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சீரகம் காஞ்சி மிளகாய் தாளிப்பு போட்ட பிறகு பூண்டு இடித்து போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல பூண்டு வந்து வித் ஸ்கிரீனோடு இடித்து போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கிட்டோம் இதுக்கு பிறகு பச்சை கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் அந்த கருவேப்பில் நல்லா புரிஞ்சு வரும் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் பெருங்காயம் போடுங்க பெருங்காயம் போட்ட உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் அந்த எண்ணெய் சூடாக இருக்கிறதுலேயும் பெருங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வாசம் நல்லா கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சௌச்சோ கூட்டில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடியை போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் இந்த நெய் பருப்பு சௌச்சோ கூட்டு